the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. O Lord God, King of heaven and earth, may it please Thee this day to order and to hallow, to rule and to govern our hearts and our bodies, our thoughts, our words, and our works, according to Thy law and in the doing of Thy commandments, that we, being helped by Thee, may here and hereafter worthily be saved and delivered by Thee, O Savior of the world, who lives and reigns forever and ever. Amen. Most sacred heart of Jesus, have mercy on us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa ating panayam tungkol sa uh, humility of heart. Our daily conferences po are uploaded regularly on our YouTube channel, Sense of the Sacred. So please don't forget to subscribe and to click the notification bell. Okay? Ngayon naman sa ating pagsusuri ng, uh, uh, ng ating kapakumbabaan ng patungkol sa sarili, ay uh, tignan naman natin yung uh, mga kasalanan natin laban sa pagpapakumbaba sa pamamagitan ng uh, ating pananamit at sa pamagitan ng, uh, ng ating uh, kaayusan. Okay? So, by the pump and vanity of one's attire. Yung, uh, yung bonggang-bongga kung manamit. Para sa akin, yun yung word. Actually, yung, yung word na bongga nga, eh, lumalabas na sa Google Translate yan. Eh. Okay? So, pump ang ang minsan translation niya ay bongga, okay? Bongga at a vanity, no? Uh, ang sabi ni ni Reina Esther, no? uh, the pump and vanity uh, the pump and vanity uh, of ma of one's attire is the sign of my pride and glory. Okay? Tatandaan niyo na si Reina Esther ay uh, isang uh, Israelita, isang Hudyo na naging reyna. Okay? Siyempre, bilang reyna, ka, ka, kailangan naayusan siya. Maayos siya manamit. No? Nananamit siya at uh, ng damit ng krapat dapat ng isang reyna. Pero sabi niya, iyong pananamit niya ay ang palatandaan ng kanyang pagmamataas at ng kanyang uh, pagpaparangal no? sa sarili niya. Kaya nga, ang sabi ng author, um, yung, yung, yung mga puso natin, kailangan talaga detached mula sa uh, pag-ibig na ito. No? Sa, sa itong pagmamahal para sa pananamit. Sapagkat ang uh, pananamit ay uh, dapat tama lamang kapag ito'y nababagay sa ating estado o kondisyon sa buhay. At kung sinusuot natin ito ng may tamang uh, intensyon. Ano intensyon? Well, sabi, glory not in apparel at any time. Huwag, huwag, kang, uh, huwag kang masyadong magiging uh, mayabang dahil sa iyong kasutan sa lahat ng panahon. Ecclesiastes 11 verse 4 yun. Okay? So, gaano pa mang kaganda yung damit na sinusuot natin, sinusuot, na, sinusuot mo, okay? huwag mong papayagan na pumasok, na pasuki ng kapalaluan ang iyong puso. Okay? So, kahit halimbawa, dahil sa iyong estado ay kailangan kang manamit ng maganda, manamit ng maigi, okay? Pero kahit na ganyan ang pananamit mo, huwag na huwag mong papayagan na pasuki ng kapalaluan ang iyong puso. At kung kinakailangan mong uh, uh, manamit sa harap ng mga tao, okay? Dahil sa uh, uh, taas ng iyong posisyon sa lipunan, okay? tatandaan natin na kailangan nating bantayan ang ating sarili laban sa anumang kapalaluan. Sapagkat uh, hindi, uh, hindi tayo 
dapat magmayabang sa araw ng ating parangal. Hindi tayo dapat magmayabang sa araw ng ating karangalan. Okay? Do not, we may not be, we should not be exalted in the day of your honor. Uh, natatandaan ko, hindi ba, lalo na mga, mga panahon na kalipas na ang Papa ay talagang sinusuutan ng mariringal na mga kasuutan dahil sa siya ay ang kahalili no? uh, ni San Pedro, siya ang Vicar of Christ no? sa lupa. Okay? At uh, natatandaan ko noon, may, may ceremonias noon na kapag lalabas na ang Papa para sa kanyang koronasyon bilang Santo Papa, okay? uh, sa kanyang mariringal na kasuutan, mayroong isang Franciscano na nakasot ng simpleng-simple ang lalakad sa tabi niya. At uh, kanyang sasabihin, ang lahat ng kalwalhati ang ito ay pansamantala lamang. Lamang. Okay. Si Gloria Transi. Ang kalwalhati ang ito ay pansamantala lamang. Okay. So, kailangang paalalahanan mismo ang Santo Papa na pansamantala lamang yung mariringal na damit, yung mariringal na uh, katawagan sa kanya, yung kanyang karangalan, ito'y pansamantala lamang. Kaya yung pagmamalabes, no, yung, uh, yung medyo kapanatagan ng sarili at uh, yung paghahangad na uh, makapagpasaya, ng, makapagpasaya o kaya naman yung, yung uh, pag kuha ng atensyon para sa sarili okay? upang sa gayon ay maging mas mataas kesa sa uh, kapantay natin o kaya naman maging kapantay natin ang mga may kapangyarihan at mas mataas kesa sa atin. Tanda natin, bantayan natin ang ating sarili laban sa kapalaluan. Huwag tayong maging mayabang sa araw ng ating parangal, sa araw ng ating karangalan. Okay? So, uh, uh, what, whatever, these are the things, uh, ito, yung, ito yung mga bagay na dapat nating iwasan. Yung paghahangad na maging mas mataas kaysa sa mga kapantay natin o kaya naman yung paghahangad natin maging kapantay ng mga mas may kapangyarihan ka sa atin ito ay mga bagay na uh, hindi natin dapat tinatangkilik. Bagkus, no? Dapat nga ay uh, ampatin natin, no? We should moderate. Ampatin natin ang ating uh, ang ating kapalaluan, okay? We should subdue it by humility. Ang sabi nga ni St. Thomas Aquinas, no? Extravagance in uh, sumptuous apparel is to be restrained by humility. Yung kalabisan sa uh, mamahaling uh, pananamit, okay? ang kalabisan sa mamahaling pananamit ay dapat uh, ampatin ng uh, pagpapakumbaba. Kaya, yung mga bagay na uh, tinuturing natin kailangan okay uh, para sa yung yung mabuting pagpresenta ng sarili natin sa harap ng ibang tao okay dapat niyan mayroon itong limitasyon limitasyon ng uh, 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 hinihingi ng mga ng uh, uh, modesty christian modesty at Uh, kapayakan, simplicity. Yung, yung kahit yung kahit sa, sa loob ng simbahan, kahit sa kahit na matataas pa ang mga ranggo natin sa loob ng simbahan, hindi tayo dapat sumusunod sa mga alituntuni ng pagmamataas. Hindi natin dapat pagbigyan ang paghahangad natin na magmukhang uh, bongga sa lahat ng oras. Because our our rule is that 
we should always abide by rules of Christian modesty and simplicity. Always by Christian modesty and simplicity. Yung uh, 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 the vanity with which our grace of bearing or beauty of face inspires us must also be restrained by humility because favor is deceitful and beauty is vain. Okay? So kahit yung kagandahan ng ating mukha, kahit yung um, tikas ng ating tindig, ang mga ito ay dapat inaampat ng pagpapakumbaba sapagkat favor is deceitful. Nakakapanglinlang. Okay? Nakakapanglinlang. At uh, walang katuturan ang kagandahan. Let us pray. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Amen. Change my heart, O Jesus, Thou who didst empty Thyself for love of me. Make known to my spirit how excellent were Thy sacred, hum were they, were thy sacred humiliations. Let me begin this day illumined by Thy divine light to do away with that portion of the natural man that still lives undiminished in me. This is the chief source of my misery. This is the barrier that I constantly oppose to thy love. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo, pagsubaybay ninyo sa ating conference sa araw na ito. Uh, sana po maging simple tayo sa ating pananamit o kung kinakailangan man gawa ng ating estado, okay, posisyon sa lipunan na tayo ay dapat magmanamit ng maringal, tatandaan natin, lagi nating inaampat ito ng pagpapakumbaba. So, thank you for joining us. God bless you. Don't forget to like and to share.